Okay, so now we go to the second part in our lesson today. We go to the part a closer look one. Okay. A closer look one. Okay. Exercise number one, the first. You have to look at the chart and answer the questions. Okay. Look at the chart. Đó là chúng ta hãy nhìn vào cái gì đây? Cái biểu đồ và trả lời các câu hỏi sau. Okay, you see the chart here. We have the leisure time on an average day. Chúng ta có leisure time đó là gì ạ? Thời gian thư giãn, đúng không? Trung bình của một ngày trung bình. Okay, vậy thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Thời gian thư giãn của chúng ta. Uh, okay, so the first we have Uh, relaxing and thinking Relaxing đó là gì? Thư giãn này và suy nghĩ Chúng ta có 17 minutes 17 phút, đúng không? Ok, the second we have Using the computer Using the computer đó là việc sử dụng máy tính Đúng không? For leisure Đây là thế thư giãn, chúng ta dùng máy tính để thư giãn nhé Chứ nó không phải là dùng máy tính để làm việc, đúng không? Using the computer for leisure đó là dùng máy tính để thư giãn. Ok, 25 minutes a day. The next we have doing sports and exercise. Chúng ta tập thể thao hoặc là tập thể dục. 19 minutes a day. 19 phút trong một ngày, đúng không? Ok, the next activities we have reading. Đó là đọc sách thì khoảng 20 phút một ngày, 20 minutes. Or socializing and communicating. Đó chính là gì đây ạ? À? Hòa nhập xã hội, đúng không? Hoặc là giao tiếp thì chúng ta có 39 phút, đúng không? 39 minutes. Ok, the next we have other leisure activities. Đó là các hoạt động thư giãn khác thì chúng ta có 18 minutes. And the largest we have watching TV. Ok, 2.8 hours here. Và cái ở đây, cái hoạt động thư giãn lớn nhất, nhiều nhất trong một ngày đó chính là watching TV. Xem TV thì chiếm 2,8 giờ đồng hồ một ngày. Đúng không ạ? Ok, and the total leisure and sport times. Đó là tổng thời gian thư giãn và gì đấy? Thể thao trong một ngày của người... Ở đây đó là chính là gì đấy ạ? Ờ, của người Mỹ là chúng ta có 5.1 hours. 5.1 giờ đồng hồ. Đúng không ạ? Ok. So now we go to the second part. You have to answer the question. Okay, question one. How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012? Okay, how much leisure time? Okay, khi chúng ta trả lời thì các bạn phải tập trung vào từ để hỏi cho cô. How much leisure time? Đó là bao nhiêu thời gian thư giãn, đúng không? Did people in the US, mà người dân Mỹ, Half on an average day Có trong một ngày trung bình Đúng không? Vào năm 2012 Vậy thì chúng ta vừa xem cái biểu đồ rồi Đúng không? Các bạn còn nhớ không? Đó là chúng ta có một cái biểu đồ ở đây Đúng không? Ok, the total leisure and sport time ở đây Đó chính là gì? 5.1 hours Vậy thì chúng ta sẽ trả lời câu trả lời của chúng ta Câu trả lời số 1 Đúng không? Đó chính là gì đấy? Chúng ta trả lời ngắn gọn đó chính là 5.1 hours 5.1 giờ đồng hồ, đúng không? Ok, question 2 What did they do in their leisure times? Họ làm gì vào thời gian rảnh rỗi của họ? Vậy thì các bạn sẽ phải liệt kê toàn bộ các hoạt động mà chúng ta đã có ở trong biểu đồ Các bạn còn nhớ không? Ok, chúng ta xem lại một lượt nhé Ok Relaxing and thinking, đúng không? Thư giãn và suy nghĩ. Using computer, sử dụng máy tính. Doing sport and exercise, tập thể dục và thể thao. Reading, đọc sách. Socializing and communicating, đúng không? Other leisure activities and watching, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 activities. Okay, so now you answer the question for me. What did they do in leisure, uh, leisure time? Họ làm gì vào thời gian rảnh rỗi? Thì các bạn phải liệt kê cho cô được 7 cái hoạt động của họ, đúng không? Okay, the first we have, you answer they. Uh, what did they do? Họ đã làm gì, đúng không? Vậy chúng ta trả lời là they did. 
họ đã làm thứ nhất đó là gì đấy reading này đúng không reading đọc sách là một này uh, socializing socializing uh, socializing and communicating đúng không communicating socializing and communicating đó chính là gì ạ? À? Hòa nhập, đúng không? Và giao tiếp. Tiếp theo chúng ta có sử dụng máy tính là uh, using We have using computers Using computers 1, 2, 3 Ok, we have 4 more Using computer uh, Doing Sports And exercise Đúng không ạ? Doing sport and exercise um, Relaxing Ok, we have relaxing and thinking Thư giãn và suy nghĩ 1, 2, 3, 4, 5 We have two more uh, Watching TV Ok, we have watching TV Xem TV, đúng không? Các bạn còn nhớ xem TV chiếm bao nhiêu không? không? Nhiều nhất, đúng không? 2,8 giờ And Các hoạt động giải trí uh, khác Chúng ta có other uh, And other leisure activity Các hoạt động giải trí khác, được chưa ạ? Đúng 7 chưa? Ok, reading 1, socializing and communicating 2, using computers 3, doing sport and exercise 5, uh, 6, relaxing and thinking. Uh, the next, we have watching and other leisure activities. Ok, uh, so now we go to the next. Ok, the question number 3, we have, uh, what were the three most common activities? Ok, we have here. The keywords, three most common. Ở đây, activities đã là các hoạt động, đúng không? Vậy ở đây chúng ta phải nêu ra three most common, ba hoạt động phổ biến nhất, đúng không? Vậy thì các bạn nhớ lại hoạt động phổ biến nhất đó là những hoạt động nào? Đó là những cái hoạt động thời gian, uh, giải trí mà chiếm nhiều thời gian nhất trong một ngày trung bình của họ, đúng không? Vậy thì các bạn, chúng ta sẽ quay lại cái phần chart của chúng ta. Thì các bạn nhớ ngay đến đầu tiên hoạt động không thể thiếu được đó chính là gì đấy? Watching TV, đúng không? 2.8 hours. Ok, the second here we have socializing and communicating. Ok, 39 minutes. And uh, the next, number 3, we have using the computers for leisure 25 minutes. Ok, so now you can remember and you have to list. Ok, Okay, so we can answer here the first. We have watching TV. Watching TV. The second, we have socializing and communicating. Socializing and communicating. And the last, we have and using computer and using computers so we have three most common activities is watching uh, watching tv socializing and communicating and the last using computers okay uh we go to the next exercise number two Uh, okay, so now we go to the second exercise. You have to complete the table with the information from the pie chart. Đó là gì ạ? À? Các bạn sẽ phải hoàn thành cái bảng biểu sau đây với thông tin từ cái gì? Pie chart lúc nãy chúng ta có biểu đồ hình tròn, đúng không? Okay, vậy các bạn có thể nhìn ở đây, cô có một cái bảng ở đây ạ. À. Uh, okay, we have two columns. The first column is the name of activity. The second column is the verb, okay? Uh, cột thứ nhất của chúng ta là chúng ta có các tên của các hoạt động Đúng không? Cột số 2 là chúng ta sẽ phải từ tên các hoạt động này Chúng ta tìm ra được cái động từ nguyên thể của các hoạt động đó Được chưa? Vậy thì cái bây giờ chúng ta phải nhớ lại cái pie chart của chúng ta Chúng ta có những hoạt động gì? 
Đúng không? Các bạn còn nhớ chúng ta có những hoạt động gì không? Cô quay lại cái pie chart cho các bạn xem nhé Đó Các bạn nhớ lại nào Chúng ta có các hoạt động thứ nhất là Relaxing and thinking One, một nhé Two, using the computer Three, doing sport and exercise Four, reading Five, socializing and communicating And six is watching TV Okay, so now you have to remember and try to list six activities in the pie chart for me. Vậy thì các bạn cố gắng nhớ được sáu cái hoạt động của chúng ta và bây giờ các bạn list lại cho cô nhá. Okay, but the first, okay, we have relaxing and thinking. And thinking. Thư giãn và suy nghĩ. Vậy thì ở bên này chúng ta có động từ relax Cô đã làm mẫu cho các bạn rồi Vậy thì ở bên này thinking thì chúng ta có động từ của chúng ta là gì đấy Think Được chưa nhỉ? Động từ nguyên thể Ok The second we have using Using computer Using computers Đó là gì ạ? Sử dụng máy tính Vậy thì bên này tương ứng chúng ta sẽ có động từ ở đây đó chính là Use Được chưa nhỉ? Uh, ok, the next we have Doing sport and exercise Doing sports and exercise Vậy thì tương ứng bên này chúng ta có động từ ở đây là Do Doing thì bên này chúng ta có Do Ok, the next we have Uh, socializing Socializing and communicating Communicating Vậy thì bên này chúng ta sẽ có động từ của chúng ta là gì đấy? Socialize, đúng không? Socialize Và gì đấy? Communicate 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 Được chưa? Hai động từ của chúng ta Tiếp theo chúng ta có Reading Reading Vậy thì bên này động từ của chúng ta là gì ạ? À? Read Và hoạt động cuối cùng phổ biến nhất đó là Watching TV Watching TV Và tương ứng bên này chúng ta có động từ xem đó là Watch Ok Được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta đã cùng vừa nhớ lại, xem lại cái pie chart, chúng ta liệt kê được 6 hoạt động ở đây, đúng không? Relaxing and thinking, using computers, doing sports and exercise, socializing and communicating, reading and watching TV. Và tương ứng với các hoạt động này thì cô trò mình đã cùng tìm ra các động từ nguyên thể của các hoạt động này, được chưa? Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 3 trong sách giáo khoa của chúng ta. Okay, so now we go to the exercise number three. Okay, you have to look at the words and you have to match with the type of the letter activities. Okay, bài của chúng ta đó chính là gì đây ạ? Matching, đúng không? Nối. Vậy thì ở đây các bạn nhìn vào đây, the first column, cột đầu tiên của chúng ta, chúng ta có các activities here. Okay, and the second, you have to match it with the Uh, name of the activities Chúng ta sẽ phải nối xem đó là nó thuộc vào cái loại hoạt động giải trí nào Đúng không? Ok, number one We have skateboarding Skateboarding ở đây đó là trượt gì? Trượt ván, đúng không? Football, bóng đá, badminton, cầu lông Vậy thì chúng ta sẽ xem ở đây nó thuộc vào các hoạt động giải trí nào đây uh, Learning something interesting đó là gì ạ? Học cái gì đó thú vị, đúng không? Reading là đọc sách Spending time with family uh, Dành thời gian với gia đình Having hobbies Là chúng ta có các sở thích Playing sport Đó là gì? Chơi thể thao À vậy thì ở đây chúng ta có skateboarding Đó là gì? Trượt ván này Football là bóng đá này Badminton đó là cầu lông Vậy thì chắc chắn là nó sẽ thuộc về gì? Uh, hoạt động của chúng ta là Playing sport Vậy number one chúng ta nối với E Vậy thì cô sẽ viết E vào number one E và sau khi viết xong thì chúng ta gạch luôn câu y này đi Nghĩa là chúng ta đã sử dụng câu này Đúng không? Ok uh, Number 2 Ok We have a novel Đó là ở đây là một cuốn gì? Tiểu thuyết A poetry Thơ ca Or a magazine 
đó là một gì? Tạp chí, vậy chúng ta có một cuốn tiểu thuyết này, thơ này hay là tạp chí Vậy thì chắc chắn sở thích của chúng ta ở đây, hoạt động yêu thích của chúng ta đó chính là gì? Reading, đó là việc gì? Đọc đúng không? Ok, vậy chúng ta biết ở đây là B Chúng ta có read a novel, đọc một cuốn tiểu thuyết Read poetry, đọc thơ Read a magazine, đọc một cuốn tạp chí, đúng không? Rồi, câu B chúng ta đã dùng, chúng ta gạch luôn, được chưa? Uh, number 3, we have the news ở đây là chương trình gì ạ? À? Tin tức, đúng không? Chương trình tin tức trên TV Chúng ta có reality show Ở đây đó là một chương trình thực tế, đúng không? Real, đúng không? Chương trình thực tế Comedy ở đây đó là một gì? Một vở hài kịch, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta xem là chúng ta còn learning something interesting uh, Spending time with family Having hobbies Watching TV à, Thế thì chắc chắn ở đây cái Chương trình tin tức này Chương trình thực tế này Chương trình hài kịch Thì nó phải thuộc về Cái activities là watching TV Vậy thì chúng ta sẽ điền F ở đây Number 3 chúng ta nối với F Sau khi đó thì chúng ta sẽ gạch câu F Chúng ta đã sử dụng đúng không Number 5 We have collecting stamps Đó là gì ạ à? uh, Siêu tập tem uh, Making origami Origami thì các bạn chú ý ở đây chúng ta có một từ mới ở đây là making origami Thì nghĩa của cái từ mới này đó chính là gì? Nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản, đúng không? Vậy ở đây chúng ta có number 5 là siêu tập tem và nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản Thế thì chúng ta sẽ nối với gì đấy? Ờ, chúng ta sẽ có còn là học cái gì thú vị, có sở thích ờ, Ở đây đó là gì? Socializing đó là giao tiếp với bạn bè Going to cultural events đó là Đến các sự kiện văn hóa Vậy thì ở đây chắc chắn là chúng ta sẽ phải nối với câu D Having hobbies Chúng ta có các sở thích, đúng không? Vậy câu nối D vào đây Và chúng ta gạch luôn câu D Đúng không? Sở thích của chúng ta là gì đấy? Collecting stamps Sưu tập tem, đúng không? Sở thích của chúng ta là gì? Making origami Đó là nghệ thuật cấp giấy Nhật Bản, được chưa? Number 6 We have going to local performance Visiting museums Chúng ta cùng đi đến các buổi trình diễn ở local, đó là thuộc về địa phương, đúng không? Visiting museum, đó là gì? Đi thăm bảo tàng. Vậy thì chúng ta sẽ có cái, nó thuộc về cái nào đây, category nào đấy? Chính là going to control events, đó là đi đến các gì? Sự kiện văn hóa, đúng không? Vậy chúng ta sẽ nối với H ở đây. Và chúng ta gạch luôn. Number 7. We have visiting relatives Đó là gì ạ? Uh, relative ở đây, các bạn chú ý cho cô một từ mới ở đây Relatives Đó là danh từ nhá Mặc dù nó kết thúc là đuôi if Đúng không? I, V, E Nhưng nó là danh từ Visiting relatives Đó là đến thăm họ hàng này Going shopping Đi mua sắm này Doing DIY Làm các đồ tự làm, đúng không? Vậy thì câu số 7 chúng ta sẽ nối ở đây Đó là chúng ta có Spending time with family Đúng không? Dành thời gian với gia đình Vậy chúng ta viết C vào đây Chúng ta gạch Được chưa? Ok, sorry, cô còn sót câu số 4 ở đây này Chúng ta có A new language or skill Nó là gì đây ạ? À? Ờ, một ngôn ngữ mới hoặc là một kỹ năng Vậy thì một ngôn ngữ mới Thì chúng ta phải nói nhớ ngay đến Chúng ta còn hai câu là Socializing with friends Giao tiếp với bạn bè Và learning something interesting Học cái gì đó thú vị Vậy thì ở đây một ngôn ngữ mới Nghĩa là chúng ta học một ngôn ngữ mới đúng không? A skill, một kỹ năng mới Vậy thì chúng ta sẽ phải nối với câu A của chúng ta Học cái gì đó thú vị đúng không? Ok, the last sentence we have Number 8 A texting Nhắn tin với bạn bè này Going to the cinema Đi xem phim này Hanging out Đó là gì? Hẹn hò với bạn bè Vậy thì chúng ta còn một đáp án duy nhất Và cũng rất hợp lý Đó là gì? Chúng ta gì? Giao tiếp xã hội với bạn bè của chúng ta Socializing with friends Vậy chúng ta sẽ nối nốt câu G và câu số 8 Đó là chúng ta hoàn thành bài của chúng ta Thấy chưa? Ok, so now we go to the next part Pronunciation Ok, phần pronunciation đó là phần phát âm Và hôm nay chúng ta sẽ tập trung về hai âm đó là B and P Ok, các bạn cần phải phân biệt hai âm này nhé Cả lớp đọc, các bạn sẽ đọc theo cô này B, B, P, P Ok uh, So now, 
Number one, we go with bro. Okay, bro sell. Uh, the first word we have bridge. Bridge. Ok, các bạn còn nhớ từ bridge này không? Đó chính là gì ạ? Cây cầu, đúng không? Vậy thì âm đầu tiên của chúng ta, chúng ta có là bridge, bridge, được chưa? Ok, the next word we have bread, bread, đó là bánh mì. Uh, broccoli, broccoli, đó là gì đây? Uh, súp lơ, đúng không? Uh, bring, bring, ở đây là chúng ta có động từ bring, đó là động từ mang, đúng không? Bring. And bracelet, bracelet, bracelet. Ở đây chúng ta có từ bracelet đó là gì ạ? À? Vòng đeo tay đúng không? Vòng đeo. Ok, bracelet. Good. Ok, the second sound we have pr, pr. Đúng không? Nếu các bạn nhìn này, p, r. Vậy chúng ta đọc nhanh đó là pr. Ok. The first word we have price, price. Ở đây chúng ta có price ở đây đó là gì? Giải thưởng, đúng không? Các bạn phân biệt cho cô nhé. Price ở đây là giải thưởng và cô có thêm một từ nữa là price. Các bạn phân biệt hai từ này, đúng không? Từ ở dưới là price, đó là giá cả. Còn ở trên price, đó là giải thưởng, đúng không? Ok, the second we have present. Present, present. Ở đây đó là gì? Món quà, đúng không? Present. The next we have a pre-cut. A pre-cut. Đó là quả gì à? Quả mơ, đúng không? A princess. 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 Ở đây đó là công chúa, đúng không? And the last we have president. 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 Ở đây là tổng thống, đúng không? Chúng ta có president. Ok. Uh, exercise. For you to practice pronunciation part, we you have to complete the words. You listen and check uh, your answer. Okay. Page nine. A closer look. One. Pronunciation. Activity five. Complete the words under the pictures with bra or. Pra. Listen to check your answers and repeat. One. Apricot. Two. Bridge. Three. Bracelet. Four. Bread. Five. Princess Six President Seven Present Eight Broccoli uh, So now, please look at number one. We have uh, uh, We have Remember, you have read this Ờ, chúng ta đã vừa đọc từ này rồi đúng không? Các bạn còn nhớ chúng ta có quả mơ đó là gì đây ạ? À? A pricket, đúng không? A pricket, đó là quả mơ. Ok, number two, we have bridge, bridge, đó là cây cầu, đúng không? Number three, chúng ta có vòng đeo tay là gì? Bracelet, bracelet, br, ok, bracelet. Number four, we have bread, bread. Bánh mì, đúng không? Uh, number five, we have princess. Princess. Pr, ok, princess. Đó là nàng công chúa. Number six, we have president. 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 Tổng thống, đúng không? Number seven, we have present. 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 Món quà. And the last, we have broccoli. Broccoli. Đó là gì? Cái súp lơ, được chưa? Ok, các bạn sẽ cùng đọc lại một lượt nhé. A pre-cut. A pre-cut. Bridge. Bridge. Bracelet. Bracelet. Bread. Bread. Princess. Princess. President. President. Present. Present. 
Broccoli, broccoli. Okay. I will let you listen and after that you repeat a sentence for me. Okay. Uh number one. One. She loves making apricot jam. We have she loves sorry. She loves making a apricot jam. She loves making a apricot jam. Đó là gì? Cô ấy thích làm mứt mơ đúng không? Jam ở đây chính là mứt đấy. Uh, number two. Two. My dad likes making bread in his free time. We have my dad likes making bread in his free time. My dad likes making bread in his free time. Bố tôi thì rất là thích làm bánh mì vào thời gian rảnh rỗi của ông ấy. Uh, number three. Three. Hien is our club president. Hien is our club president. Hien is our club president. Đó là Hien thì là gì? Chủ tịch của câu lạc bộ của chúng ta. Đúng không? Number four. Four. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box. Đó là gì đây ạ? À? Bạn Mai thì bỏ giữ tất cả những cái vòng đeo của cô ấy trong một cái hộp rất là đẹp. Beautiful box. Một cái hộp rất đẹp. Number 5. 5. You will need a brush if you want to paint your room. You will need a brush if you want to paint your room. You will need a brush if you want to paint your room. Đó là gì? Bạn sẽ cần phải một cái chổi quét đúng không? Nếu bạn muốn sơn căn phòng của mình. The last six. This is a wonderful present. Thanks so much. This is a wonderful present. This is a wonderful present. Thanks so much. Đây là một món quà rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Được chưa? Vậy thì chúng ta đã vừa luyện tập xong. Các bạn đã phân biệt Hy vọng là sau một số các bài tập luyện tập thì các bạn phân biệt đọc đúng được cho cô hai âm R and PR. Ok. I will let you listen and after that you repeat a sentence for me. Ok. Uh, number one. One. She loves making apricot jam. We have she loves sorry she loves making apricot jam. She loves making a apricot jam. Đó là gì? Cô ấy thích làm mứt mơ. Đúng không? Jam ở đây chính là mứt đấy. Uh, number two. Two. My dad likes making bread in his free time. We have my dad likes making bread in his free time. My dad likes making bread in his free time. Bố tôi thì rất là thích làm bánh mì vào thời gian rảnh rỗi của ông ấy. Uh, number three. Three. Hien is our club president. Hien is our club president. Hien is our club president. 
Đó là Hien thì là gì? Chủ tịch của câu lạc bộ của chúng ta, đúng không? Number 4. 4. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box. Đó là gì đây ạ? À? Bạn Mai thì bỏ giữ tất cả những cái vòng đeo của cô ấy trong một cái hộp rất là đẹp, beautiful box, một cái hộp rất đẹp. Number 5. 5. You will need a brush if you want to paint your room. You will need a brush if you want to paint your room. You will need a brush if you want to paint your room. Đó là gì? Bạn sẽ cần phải một cái chổi quét đúng không? Nếu bạn muốn sơn căn phòng của mình. The last six. This is a wonderful present. Thanks so much. This is a wonderful present. This is a wonderful present. Thanks so much. Đây là một món quà rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Được chưa? Vậy thì chúng ta đã vừa luyện tập xong, các bạn đã phân biệt. Hy vọng là sau một số các bài tập luyện tập, thì các bạn phân biệt đọc đúng được cho cô hai âm br and pr. Okay.